வெல்கம் டு டம்மி சயின்டிஸ்ட் சயின்ஸ் சூப்பர் ஃபன் அண்ட் சூப்பர் மேஜிக் நான் உங்கள் மைந்தன் இன்றைக்கி நம்ம சேனலோட ஃபஸ்ட் வீடியோ இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா மழையை பற்றி தான் மழை எர்த் சர்ஃபேஸில் இருக்கிற டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் வாட்டர் சோர்ஸ்லேருந்து எவ்வப்டேட் ஆகிற வாட்டர் அட்மாஸ்ஃபியரில் சட்டன் ஹைட்டை ரீச் பண்ணோடனே அங்கே இருக்கிற கோல்ட் டெம்பரேச்சர் நல்லா கண்டன்ஸ் ஆகி திரும்பவும் இடத்துக்கே மழையாக வந்து சேர்ந்து இப்படி நமக்கு தேவையான வாட்டரை வந்து நேச்சரே நமக்கு மழை மூலியமா தருது இப்படிப்பட்ட மழையாக இயற்கையில் நம்ம ஒரு அதிசயம் தான் சொல்லணும் அப்படிப்பட்ட மழைக்கு பின்னாடி ஏகப்பட்ட சயின்ஸ் இருக்குது ஏகப்பட்ட ஆச்சரியமூட்டும் விஷயம் இருக்குது அந்த வரிசையில் இந்த வீடியோவில் மழையை பற்றினா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பத்து சயின்டிஃபிக் ஃபேக்ட்ஸை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் இந்த ஃபேக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து கிட்ஸுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் முடிவில் மழையை பத்தின சயின்டிபிக்கான கம்ப்ளீட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உங்களுக்கு வரும் சொல்லிட்டு என்னால் உறுதியாக சொல்ல முடியும் ஸோ இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் நம்பர் டென் பத்தாவதாக என்ன ஃபேக்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹோல் ஜெர்த் சர்ஃபேஸில் ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ மழை பெய்யுது அப்படின்றது தான் நம்ம எங்கே பார்த்தாலையும் இங்கே மழை பெய்யல அங்கே மழை பெய்யல இங்கே தண்ணி பஞ்சம் அங்கே தண்ணி பஞ்சம்னு புலம்பிட்டு தான் இருப்போம் நான் ஆக்சுவலாக ஒரு வருஷத்துக்கு எர்த் சர்ஃபேஸில் எவ்வளோ மழை பெய்யுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் டு தி பவர் செவன்டீன் லிட்டர்ஸ் ஆஃப் மழை வந்து நமக்கு பெஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது அதாவது ஒன் மினிட்டுக்கு வந்து தௌசண்ட் பில்லியன் லிட்டர்ஸ் வந்து எர்த் சர்ஃபேஸில் மழையாக நமக்கு வந்துட்டு இருக்குது ஸோ இதை வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒன் பாயிண்ட் எயிட் நைன் குரோர் டிஎம்சி தண்ணி அதாவது ஒரு வருஷத்துக்கு ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் இன்டூ டென் டு தி பவர் செவன்டீன் லிட்டர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஒன் மினிட்டுக்கு தௌசண்ட் பில்லியன் லிட்டர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் வந்து மழையாக நமக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்குது நம்பர் நைன் ஒன்பதாவது தான் என்ன ஃபேக்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எல்லாத்துக்கும் நல்லா தெரியும் நைன் பிளானட்ஸ் இருக்குது அதில் வந்து இடத்துல மழை பெய்யுது அப்படின்னு நமக்கு எல்லாத்துக்கும் நல்லா தெரியும் ஸோ அதே மாதிரி மற்ற பிளானட்ஸில் மழை பெய்யுமா அப்படின்னு கேட்டால் ஆமாம் மற்ற பிளானட்ஸ்லேயும் மழை பெய்யும் இடத்துல பெய்கிற மாதிரி ஆனால் மற்ற பிளானட்ஸ்க்கும் இடத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் மழையில் அப்படின்னா இடத்துல வந்து வாட்டர் நமக்கு மழையாக வரும் மற்ற பிளானட்ஸில் வாட்டர் மழையாக வராது வாட்டருக்கு பதிலாக டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஆசிட்ஸ் அதாவது மீத்தேன் நீஆன் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் ஹீலியம் அப்படின்னு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஆசிட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கேஸ் வந்து நமக்கு மழையா பெய்யும் சோ அந்த வரிசையில வீனஸ்ல பாத்தீங்கன்னா சல்பூரிக் ஆசிட் மழையா பெய்யும் அதே மாதிரி சாட்ரோன் ஆர்பிட் பண்ணிட்டு இருக்கிற டைட்டான் மூன்ல வந்து மீத்தேன் மழையா பெய்யும் அதே மாதிரி யுரேனஸ் ஜூபிட்டர்ல வந்து நமக்கு ஹீலியம் மழையா பெய்யும் ஸோ இதை வச்சு பார்க்கும்போது இடத்துலையும் மழை பெய்யும் மற்ற பிளானட்ஸ்லேயும் மழை பெய்யும் பட் இடத்துல வாட்டர் மழையா பெய்யும் மற்ற பிளானட்ஸ்ல டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் சப்சன்ஸ் மழையா பெய்யும் நம்பர் எயிட் எட்டாவதாக என்ன ஃபேக்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாம் நியூஸ் சேனல்ஸில் பார்த்துருப்போம் சென்னையில் வந்து அஞ்சு மில்லிமீட்டர் மழை பெஞ்சி கோயம்புத்தூரில் பத்து மில்லிமீட்டர் மழை பெஞ்சி சேலத்தில் இருபது மில்லிமீட்டர் மழை பெஞ்சின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ ஆக்சுவலாக ஒரு மில்லிமீட்டர் மழைன்றது எவ்வளோ மழை அதாவது எவ்வளோ லிட்டர் மழை அப்படின்னு நமக்கு பல பேர்த்துக்கும் தெரியாது இது எதை பொறுத்து கால்குலேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த மழை எவ்வளோ ஏரியாவில் பெஞ்சுது அப்படின்னு பொறுத்து தான் கால்குலேட் பண்ணுவாங்க ஆக்சுவலாக ஒரு ஏக்கரில் ஒரு மில்லிமீட்டர் மழை பெய்யுது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அந்த ஒரு ஏக்கரில் ஒரு மில்லிமீட்டர் மழை பெஞ்சதை வச்சு பார்க்கும்போது எவ்வளோ லிட்டர் மழை நமக்கு கிடச்சிருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நாலாயிரத்தி நாற்பத்தாறு லிட்டர் மழை பெஞ்சிருக்கும் இதுவே அந்த மழை ரெண்டு ஏக்கரில் பெஞ்சுது அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட எட்டாயிரம் லிட்டர் மழை நமக்கு கிடச்சிருக்கும் அது மாதிரி பத்து ஏக்கரில் பெஞ்சதுன்னா கிட்டத்தட்ட நாற்பதாயிரம் லிட்டர் மழை பெஞ்சிருக்கும் இது வந்து நமக்கு ரொம்பவே கம்மியாக மாதிரி தெரியலாம் ஆக்சுவலாக வந்து லார்ஜ் சர்ஃபேஸ் ஏரியா அதாவது பெரிய ஏரியா உள்ள சிட்டியில் மழை பெய்யுது அப்படின்னா இது ரொம்பவே அதிகமாக நமக்கு தெரியும் உதாரணத்துக்கு சென்னை எடுத்துக்கலாம் இப்போ சென்னையில் சென்னையோட ஏரியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நானூற்றி இருபத்தாறு கிலோமீட்டர் ஸ்கொயர் அதாவது ஃபோர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் ஸ்கொயர் இதை வந்து ஏக்கர் கன்வெர்ட் பண்ணோம்னா சென்னை வந்து ஒரு லட்சத்தி அஞ்சாயிரத்தி இரநூறு ஏக்கர் வரும் இப்போ சென்னை ஹோல் சிட்டியில் ஃபுல்லுமே வந்து ஒரு மில்லிமீட்டர் மழை பெஞ்சுது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இதில் இருந்து நமக்கு சென்னை ஹோல் சிட்டிக்கு ஒரு மில்லிமீட்டர் மழை வந்து எவ்வளோ தண்ணி கிடைச்சிருக்கும் அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணி பார்த்ததில் எவ்வளோ கிடைச்சிருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு கோடி லிட்டர் மழை வந்து நமக்கு கிடைச்சிருக்கும் அதாவது ஒரு மில்லிமீட்டர் மழை வந்து ஹோல் சென்னை சிட்ட
இருக்கிற வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ்லாம் அவ்வளோ சீக்கிரம் ஏவப்ரேட் ஆகாது உதாரணத்துக்கு ரிவர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பல மாதம் வரைக்கும் நம்ம வாட்டர் வந்து ஏவப்ரேட் ஆகாமல் இருக்கும் லேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா நூறு வருஷம் வரைக்கும் ஏவப்ரேட் ஆகாமல் இருக்கும் அதே மாதிரி ஓஷன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட மூவாயிரம் வருஷத்துலேருந்து மூவாயிரத்தி ஐநூறு வருஷம் வரைக்கும் ஏவப்ரேட் ஆகாமல் இருக்கும் நம்ம சாயில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பதினாலு நாள்லேருந்து இருபத்தெட்டு நாள் வரைக்கும் ஏவப்ரேட் ஆகாமல் இருக்கும் அது மாதிரி பார்க்கும்போது அண்டார்டிகாவில் இருக்கிற ஓல்டஸ்ட் ஐஸ் ரிசர்ச் பண்ணி பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட ரெண்டு புள்ளி ஏழு மில்லியன் வருஷமாக அந்த வாட்டர் டாப்லெட்ஸ் ஏவப்ரேட் ஆகாமல் இருக்குது அப்படின்றது உண்மை ஸோ நம்ம எர்த்திலேருந்து ஏவப்ரேட் ஆகிற வாட்டர் டாப்லெட்ஸோட லைஃப் டைம் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட செவன் டு டுவெல் டேஸ் அதுக்கப்புறம் அது வந்து மழையாக நமக்கு வந்துடும் நம்பர் சிக்ஸ் ஆறாவது என்ன ஃபேக்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மழை பெஞ்சு ஒன்றையும் நமக்கு எல்லாத்துக்குமே நல்லா தெரியும் ஒரு ஸ்மெல் வரும் சில பேர் மண் வாசனைன்னு வாங்க சில பேருக்கு வந்து மழை வாசனை அப்படின்வாங்க ஆனால் ஆக்சுவலாக வந்து மழை தண்ணிக்கு வாசனை இருக்குதா ஆக்சுவலாக இந்த ஸ்மெல் எங்கேருந்து வருது அப்படின்றது தான் இந்த ஃபேக்ட் ஆக்சுவலாக வந்து மண்ணில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சில பேக்டீரியாஸ் வாழ்ந்து வரும் அந்த பேக்டீரியா பேர் வந்து ஆக்டினோ மைசிக்ஸ் அப்படின்ற பேக்டீரியா வாழ்ந்து வரும் இந்த பேக்டீரியா வந்து மழை பெஞ்ச ஒன்றையும் சட்டைன் கெமிக்கல்ஸை வந்து ரிலீஸ் பண்ணும் அது மட்டும் இல்லாமல் ட்ரை டைமில் வந்து பிளான்ஸ் வந்து சில ஆயில்ஸை செக்ரேட் பண்ணும் மழை பெஞ்ச அந்த ஆயில்ஸ் இன்னும் சில வாசனை திரவங்கள் வெளியே வரும் சோ இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து தான் வந்து மழை பெஞ்ச நமக்கு ஒரு ஸ்மெல் கொடுக்கும் சோ இதனால தான் நமக்கு வந்து மழை பெஞ்ச ஸ்மெல் வருது ஆனா ஆக்சுவலா வந்து மழை தண்ணிக்கு வந்து ஸ்மெல்லே கிடையாது மழைக்கு ஸ்மெல்லே கிடையாது சிட்டிலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட கெமிக்கல்ஸ் குப்பைங்கள்லாம் வெளியே கொட்டி வச்சிருப்போம் சோ மழை பெஞ்ச அதுல இருக்கிற கெமிக்கல்ஸும் சேர்ந்து தான் நமக்கு ஒரு மாதிரியான ஸ்மெல் வருது ஆக்சுவலா வந்து மழை தண்ணிக்கு ஸ்மெல் கிடையாது நம்பர் ஃபைவ் அஞ்சாவது தான் என்ன ஃபேக்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாருமே மழையில் நனைஞ்சிருப்போம் சில நேரத்தில் மழை நம்ம மேலே சாஃப்டாக விழுற மாதிரி இருக்கும் சில நேரத்தில் அதே மழை நம்ம மேலே ரொம்ப ஹார்டாக விழுற மாதிரி இருக்கும் இது எதை பொறுத்து இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெயின் ட்ராப்போட சைஸ் அண்ட் ரெயின் ட்ராப்போட ஸ்பீடை பொறுத்து தான் இருக்கும் அப்படி ரெயின் ட்ராப்போட ஆவரேஜ் சைஸ் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் டூ மில்லிமீட்டர்லேருந்து ஃபோர் ஆர் ஃபைவ் மில்லிமீட்டர் வரைக்கும் ஆவரேஜாக ரெயின் ட்ராப்போட சைஸ் இருக்கும் அண்ட் அந்த ரெயின் ட்ராப் எவ்வளோ ஸ்பீடில் வந்து எர்த் சர்ஃபேஸில் வந்து விழும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஆவரேஜாக டுவெண்ட்டி டூ கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் ஸ்பீடில் வந்து விடும் அதாவது 6 மீட்டர் பெர் செகண்ட் சில பெரிய ரெயின் ட்ராப்லெட்ஸ்லாம் எவ்வளோ ஸ்பீடில் வந்து விழும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி டூ கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் ஸ்பீடு வரைக்கும் வந்து விழும் ஸோ இதை வச்சு பார்க்கும்போது ஆவரேஜாக ரெயின் ட்ராப் எவ்வளோ ஸ்பீடில் எட் சர்ஃபேஸ் வந்து ரீச் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர்லேருந்து தேர்ட்டி டூ கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் வரைக்கும் ஸ்பீடில் ரீச் ஆகும் அதாவது த்ரீ மீட்டர் பெர் செகண்ட்லேருந்து நைன் மீட்டர் பெர் செகண்ட் வரைக்கும் வரும் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் அந்த ரெயின் ட்ராப்லெட் எட் சர்ஃபேஸ் ரீச் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் எடுத்துக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது டூ மினிட்ஸ்லேருந்து செவன் மினிட்ஸ் வச்சுக்கு எடுக்கும் இது வந்து க்ளவுடோட ஹைட் எவ்வளோ ஹைட்டில் இருக்குது க்ளவுட் அப்படின்றத பொறுத்து தான் இருக்கும் ஆவரேஜாக டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபீட்டில் க்ளவுட் இருக்குது அப்படின்னு வச்சு பார்க்கும்போது இது வந்து கிட்டத்தட்ட டூ மினிட்ஸ்லேருந்து செவன் மினிட்ஸ் வரைக்கும் எடுத்துக்கும் எர்த் சர்ஃபேஸை ரெயின் ட்ராப் ரீச் ஆகிறதுக்கு இந்த டைம் எடுத்துக்கும் நம்பர் ஃபோர் நாலாவதாக என்ன ஃபேக்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது இந்தியன்ஸுக்கு ரொம்பவே பெருமைக்குரிய ஃபேக்டாக கூட இருக்கலாம் உங்களுக்கு பலருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு ஃபேக்டாக கூட இருக்கலாம் இது என்ன ஃபேக்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹோல் எர்த் சர்ஃபேஸில் ஒரு வருஷத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல பெஞ்ச அதிகபட்ச மழை எது அப்படின்றதும் அது எந்த இடம் அப்படின்றது தான் இந்த ஃபேக்ட் அப்படி பார்க்கும்போது நார்த் ஈஸ்டர்ன் இந்தியாவில் மேகாலயா ஸ்டேட்டில் உள்ள சிறப்பூஞ்சின்ற இடத்துல தான் வந்து பெஞ்ச் அதிகமாக மழை பெஞ்சுது அது எந்த வருஷம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தொன்று இந்த ஒரு வருஷம் கேப்பில் அந்த சிறப்பூஞ்சியில் பெஞ்ச அதிகபட்ச மழையோட அளவு எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஆறாயிரத்தி ஐநூறு மில்லிமீட்டர் மழை இது தான் கின்னஸ் வேர்ல்டு ரெக்கார்டில் வந்து எர்த் சர்ஃபேஸில் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல பெஞ்ச அதிகபட்ச மழையாக ரெக்கார்ட் ஆகிருக்குது இது ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் உதாரணத்துக்கு தமிழ்நாட்டை கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம் இதோட தமிழ்நாட்டோட ஆவரேஜ் ரெயின்ஃபால் பார்த்தீங்கன்னா தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தஞ்சு மில்லிமீட்டர் தான் இந்த இடத்த தமிழ்நாட்டோட கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது சிறப்பூஞ்சில் பெஞ்ச மழை வந்து தமிழ்நாட்டோட இருபத்தி ஏழு இருபத்தெட்டு மடங்கு அதிக மழை அப்படினா எவ்வளோ மழை அப்படின்றத நீங்களே யோசிச்சு பாருங்கள் அண்ட்
ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கும் அதனால் வந்து எர்த்துக்கு கிரவுண்டுக்கு வந்து மழை ரீச் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து எவப்ரேட் ஆகிடும் அப்படி எவப்ரேட் ஆகி ஏரில் இருக்கிற ஹியூமிடிட்டி வந்து ஒரு சட்டன் லெவலுக்கு வந்துச்சு அதாவது காற்றில் இருக்கிற ஈரப்பதம் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட லெவலுக்கு ரீச் ஆச்சு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அந்த மழை வந்து டெசர்ட் ரீச் ஆகும் அதுக்கு முன்னாடியே மழை ஸ்டாப் ஆச்சு அப்படின்னா நம்ம டெசர்ட்டுக்கு மழையே வராது மேலேயே எவப்ரேட் ஆகிட்டு போயிடும் இதுக்கு பேர் தான் விர்கா ரெயின் ஆர் ஃபேண்டம் ரெயின் பேர் இது எந்த ஏரியாவில் அதிகமாக நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மிடில் ஈஸ்ட் ஆஸ்திரேலியா நார்த் ஆப்ரிக்காவில் நடக்கும் ஸோ இந்த ஃபேக்ட் வந்து விர்கா ரெயின் நம்பர் டூ ரெண்டாவது தான் என்ன இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆன ஃபேக்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்னும் சொன்ன மாதிரி சிறப்பூஞ்சி வந்து ஒரு வருஷத்தில் பெஞ்ச அதிக மழைக்கான ரெக்கார்டை ஹோல்டு பண்ணிட்டு இருக்குது இன்னொரு விஷயம் இந்த ரெக்கார்டு எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எர்த் சர்ஃபேஸில் மோஸ்ட் வெட்டஸ்ட் பிளேஸ் எது அதாவது எப்பயுமே ஈரமாக இருக்கிற பிளேஸ் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேவ் சின்ட்ராம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஊர் தான் இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேகாலயா டிஸ்ட்ரிக் எகைன் மேகாலயா டிஸ்ட்ரிக்கு நார்த் ஈஸ்டர்ன் இந்தியாவில் தான் இருக்குது இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டாயிரம் மில்லிமீட்டர் வரைக்கும் மழை பெய்யும் ஆவரேஜாக இது தமிழ்நாட்டோட கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு மடங்கு அதிகமான மழை அந்த இடத்துல பெய்யும் ஸோ இந்த இடம் தான் வந்து எர்த் சர்ஃபேஸ்லேயே வந்து ரொம்பவே வெட்டஸ்ட் பிளேஸ் அதாவது ரொம்பவே எப்பயுமே ஈரமாக இருக்கிற பிளேஸ் அப்படின்ற ரெக்கார்டை ஹோல்டு பண்ணிட்டு இருக்குது இந்த இடம் தான் நம்பர் ஒன் ஒன்னாவதா மோஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்பவே ஒரு ஷாக்கிங்கான ஃபேக்ட் நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி எர்த் சர்ஃபேஸில் அதிகமாக மழை பெய்யுது அதாவது தி மோஸ்ட் வெட்டஸ்ட் பிளேஸ் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி மேகாலயாவில் இருக்கிற மேவ் சின்ட்ரோம் அப்படின்ற ஒரு பிளேஸ் அதே மாதிரி இந்த எர்த் சர்ஃபேஸ்லேயே ரொம்பவே ட்ரையஸ்ட் பிளேஸ் அதாவது ரொம்பவே வறண்ட இடம் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிலி நாட்டில் இருக்கிற ஆன்டஃபோகஸ்டா அப்படின்ற ஒரு பிளேஸ் தான் அந்த பிளேஸில் கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷத்துக்கு ஆவரேஜ் ரெயின்ஃபால் ஒரு மில்லிமீட்டர் கூட இல்லை அப்படின்றது தான் ரொம்ப வேறு ஷாக்கிங்கான உண்மை அங்கே ஆவரேஜ் ரெயின்ஃபால் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் மில்லிமீட்டர் தான் அதாவது ஒரு மில்லிமீட்டர் மழை கூட ஒரு வருஷத்தில் பெய்யாது அப்படின்றது தான் ரொம்ப வேறு ஷாக்கிங்கான உண்மை சீலி நாட்டில் அந்த இடம் மட்டும் இல்லை ஆரிக்கா அப்படின்ற ஒரு இடம் இருக்குது அந்த இடத்துல கூட ஒரு மில்லிமீட்டர் மழை கூட ஆவரேஜாக ஒரு வருஷத்தில் பெய்யாது அப்படின்றது தான் உண்மை அந்த ஆரிக்கா அப்படின்ற பிளேஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூணாவது வருஷத்துலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டாவது வருஷம் அதாவது மொத்தம் பதினாலு வருஷம் பீரியட்ல வந்து ஒரு சொட்டு மழை கூட பெய்யல அப்படின்றது தான் ரொம்ப ஒரு ஷாக்கிங்கான ஒரு ஃபேக்ட் அது மட்டும் இல்லை அங்க மேகத்தையே பார்க்க முடியாது அப்படின்றது தான் இன்னொரு ஷாக்கிங்கான ஃபேக்ட் அது மட்டும் இல்லை அப்படிப்பட்ட அப்படிப்பட்ட அந்த பிளேஸில் வந்து இன்னமும் மக்கள் வாழ்ந்துட்டு தான் இருக்காங்க அந்த ஆன்டஃபோகஸ்டா அப்படின்ற பிளேஸில் கிட்டத்தட்ட ஆறரை லட்சம் பேர் வாழ்கிறாங்க அந்த ஆரிக்கா அப்படின்ற பிளேஸில் ரெண்டு லட்சம் பேர் வாழ்கிறாங்க அப்படி மழையே இல்லாத இடத்துல எப்படி அவங்க வாழ்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிலி நாட்டோட ரெயின்ஃபால் டோட்டல் ரெயின்ஃபால் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி நூற்றி அறுபது எம்எம் அந்த சிலி நாட்டில் மற்ற இடத்துல பெய்கிற மழையை வந்து சேமித்து வச்சு அவங்க இந்த ரெண்டு ரெண்டு பிளேஸுக்கு வந்து பம்ப் பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் கெஸ் பண்ணுறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ரெண்டு பிளேஸ் அதாவது ஆன்டஃபோகஸ்டா ஆரிக்கா அப்படின்ற பிளேஸ் ரொம்பவே டெவலப்டா இருக்குது அந்த பிளேஸ் அந்த பிளேஸ்ல வந்து ஏகப்பட்ட இண்டஸ்ட்ரி இருக்குது கார் மேனுபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரி எல்லாம் இருக்குது ஜெனரல் மோட்டார்ஸ் போர்டு வால்வோ அப்படின்னு ஏகப்பட்ட கார் மேனுபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரி எல்லாம் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாம காப்பர் மைனிங் இண்டஸ்ட்ரி எல்லாம் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாம அவங்க லிட்ரஸி ரேட் பாத்தீங்கன்னா மேல இருக்குது அவங்க லிட்ரஸி ரேட் இப்படி வந்து மழையே இல்லாத இடத்துல வாழ்கிற அவங்க ரொம்பவே டெவலப்டாக ஏர்போர்ட்லாம் இருக்குது அந்த ரெண்டு பிளேஸில் மழையே இல்லாத இடத்துல அவ்வளோ டெவலப்டாக ஏர்போர்ட்டு இண்டஸ்ட்ரீஸ் நல்லா வாழ்கிற அவங்க மத்தியில் என்ன தான் மழை பெஞ்சாலும் ஏன் தனியை உனக்கு கொடுக்க மாட்டான் ஊன் தனியை எனக்கு கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு சண்டை போடுற நம்ம எங்கே அப்படின்னு நீங்களே முடிவு பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஸோ அவ்வளோதான் இந்த பத்து ஃபேக்ட்ஸ் ஸோ இந்த பத்து ஃபேக்ட்ஸ் உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் மழையை பற்றி ரொம்பவே டீப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கம்ப்ளீட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு இதை தவிர வேறு ஏதாவது ஃபேக்ஸ் தெரிஞ்சிருந்தால் அதை கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவு பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் எஸ்பெஷலி ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கிட்ஸுக்கு ரொம்பவே ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இதே மாதிரி